வணக்கம் நான் அருணா இது உங்கள் கக்கன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸ் சேலஞ்ச் இந்த ஹண்ட்ரட் டேஸ் சேலஞ்ச் அப்படிங்கறது எனக்கு கிடையாது உங்களுக்கு தான் அதாவது என்னன்னா இப்போ ரீசெண்டாக எனக்கு நிறைய மெசேஜஸ் வருது இங்கிலீஷ் வந்து ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசுறதுக்கு டிப்ஸ் கொடுங்க மேம் அப்படின்னா நம்ம சேனல்லையே நம்ம நிறைய அதே மாதிரி விஷயங்கள் பார்த்துட்டோம் ஒரு த்ரீ ஃபோர் வீடியோஸ்க்கு மேலே நான் வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டேன் இருந்தாலுமே இன்னைக்கு அகைன் நான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபோர் டிப்ஸ் மட்டும் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இந்த ஃபோர் டிப்ஸை மட்டும் நீங்கள் இந்த ஹண்ட்ரட் டேஸ்க்கு எந்த விதமான லீவும் கொடுக்காம தட் மீன்ஸ் சாட்டர்டே சண்டே அதே மாதிரி ஒரு வீக்கெண்ட் லீவ்லாம் எதுவுமே கொடுக்காம நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய கம்யூனிகேஷனில் ஒரு மிகப்பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் உங்களால் ஃப்ளூவெண்ட்டாகவும் பேச முடியும் அட் த சேம் திங் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பேச முடியும் எனக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் பேச முடியும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு அந்த எண்ட் ஆஃப் த டே அப்போ கண்டிப்பாக ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் அதை என்னால் ப்ராமிஸ் பண்ணியே சொல்ல முடியும் அந்த ஃபோர் திங் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாமா த ஃபர்ஸ்ட் திங் ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு திங் என்ன அப்படின்னா வெரி ஃபஸ்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் நம்ம சேனல் நான் இதை அடிக்கடி நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் என்ன அப்படின்னா ஸ்டோரி டெல்லிங் ஸ்டோரி டெல்லிங் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூவெண்ட்லிங்க அதில் வந்து அது இதை அடிச்சுக்கிறதுக்கு வேறு எந்த விஷயமே வேறு எதுவுமே ஓவர் கம் இதை வந்து பண்ண முடியாது நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும் மேம் எனக்கு இங்கிலீஷ் வந்து பேசிக்காகவே தெரியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்னால் எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டோரி எல்லாம் வந்து ரீட் பண்ண முடியும் வாசிக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நான் உங்களுக்கு அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ரொம்ப பேசிக்காக ரொம்ப குழந்தைங்களுடைய ஸ்டோரியாக எடுத்து வாசிங்க கிரேட் ஒன் கிரேட் டூ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் படிக்கிற குழந்தைங்க இருக்காங்க இல்லையா அதே மாதிரி ஸ்டோரிஸாக எடுத்து வாசிங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் கீழே கிண்டர் கார்டன் குழந்தைங்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா எல்கேஜி யூகேஜி குழந்தைங்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய புக்ஸ்லலாம் கூட ஸ்டோரிஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாத்துலேயுமே பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்கும் படம் பார்த்து கதை சொல் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் இல்லையா அதே மாதிரி உங்களுக்கு அந்த ஸ்டோரி புரியலன்னா கூட அந்த படத்தை பார்த்து நீங்கள் அந்த ஸ்டோரியை ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை வாசிக்கும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அர்த்தம் புரியும் க்ரோ இஸ் ஹைடிங் பிஹைண்ட் த ட்ரீ அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு காக்கா வந்து மரத்துக்கு பின்னாடி வந்து மறைஞ்சிட்ருக்கு அப்படின்னு இந்த சென்டென்ஸை சொல்லும் போதே சைடில் அவங்க வந்து அதுக்கான பிக்சரையும் கொடுத்துருப்பாங்க கண்டிப்பாக அதை பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு அவங்க இதை தான் சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிடும் ஒரு மூணு லைன் நாலு லைன் தாங்க இருக்கும் அந்த ஸ்டோரிலாம் ஒவ்வொரு பேஜ் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இருக்கிற ஸ்டோரிஸாக செலக்ட் பண்ணி அந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு நாலு முறைக்கு அஞ்சு முறை அகைன் அகைன் ரீட் பண்ண ரீட் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்டோரியை நீங்களா ஒரு முறை சொன்னா எப்படி சொல்லுவீங்க அப்படின்னு உங்களுடைய மொபைல்ல வாய்ஸ் ரெக்கார்டர்ல சொல்லி பாருங்க ஸ்டோரிஸ் இதே மாதிரி ஸ்டோரி புக்ஸ் உங்களுக்கு அமேசான்லலாம் நிறைய கிடைக்கும் கிட்ஸ் ஸ்டோரிஸ்னே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லையா கூகுளில் கூட பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷனோடய உங்களுக்கு ஸ்டோரிஸ் வேணும் அப்படின்னா ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் வித் பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஸ்டோரிஸ் கிடைக்கும் ஏதாவது செலக்டடாக ரொம்ப ஒரு பேராகிராஃப் அதே மாதிரி இருக்கிற ஸ்டோரிஸாக ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் ஸ்டோரிஸை கலர் பிரிண்ட் அவுட்டோடு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அதை நீங்கள் கையில் வச்சுட்டு அந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் வாசித்து நீங்கள் அதை மொபைலில் சொல்லுங்க கண்டிப்பாக சொல்லி பார்க்கும்போது தப்பாக தான் சொல்லுவோம் எடுத்தவொடனே அவ்வளோ ஃப்ளூவெண்ட்டாக கரெக்டாகலாம் வராது கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ண தான் செய்வோம் அது சந்தோஷம்தான் நமக்கு தேவை வந்து ட்ரை பண்ணுறோமா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டோரிஸ் வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் நம்மளுடைய சேனலில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரி டெல்லிங் அப்படின்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்குது நம்மளுடைய சேனல்லையுமே ஒரு ஸ்டோரியை வந்து எப்படி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு ஐடியாவுக்கு அதை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் சரியா ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டோரி டெல்லிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு திங் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அடுத்து இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம
நீங்க அப்படி பண்ணீங்கன்னா உங்களை அறியாமையே அந்த இங்கிலீஷ்லேயே திங்க் பண்ணுறதுக்கான ஹேபிட் வந்து உங்களுக்கு வளரும் ஆனால் உங்களுடைய ஐடியாஸை உங்களுடைய உங்களுடைய என்ன நீங்கள் சொல்ல வரீங்களோ அதை நீங்கள் இங்கிலீஷில் ஷேர் பண்ணுறீங்களா சொல்கிறீங்களா கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்களா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ல ஆப்ஜெக்ட் தான் எடுத்து பேசணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ நீங்கள் உங்கள் வீடை பற்றி கூட பேசலாம் உங்கள் வீடு வந்து ஒரு ஒன் பிஹெச்கே அப்பார்ட்மெண்ட்டுன்னா தர் இஸ் ஏ ஹால் கிச்சன் அண்ட் பால்கனி அதே மாதிரி நீங்கள் பேசலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போதைக்கு இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து இப்போதைக்கு அஞ்சு பேர் இருக்காங்க உங்கள் அப்பா வந்து ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர்னா மை ஃபாதர் இஸ் ஏ ஸ்கூல் டீச்சர் மை மதர் இஸ் ஏ ஹோம் மேக்கர் திஸ் இஸ் மை ஃபேமிலி ஐ லவ் மை ஃபேமிலி வெரி மச் என்ன உங்களுக்கு சிம்பிள் சிம்பிளாக தோணுதோ அதை பற்றி எல்லாம் பேசலாம் தண்ணி இருக்கு ஸோ வாட்டர் இஸ் தட் எசென்ஷியல் திங் ஃபார் லிவிங் வித்தவுட் வாட்டர் வி கேனாட் சர்வைவ் அதே மாதிரி என்னெல்லாம் உங்களுக்கு தோணுதோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்கள் வீட்டில் மொட்டை மாடி இருக்கு நீங்கள் இப்போ மொட்டை மாடியில் போய் நின்றுட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் இப்போ என்ன விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அதை நீங்கள் சொல்லலாம் ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் ஆன் மை டெரஸ் ஐ எம் சீயிங் த மூன் அண்ட் த ஸ்டார்ஸ் இட் லுக்ஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் நான் மாடியில் நின்றுட்டு இருக்கேன் நான் அப்போ நிலா நட்சத்திரத்தெல்லாம் பார்க்குறேன் அதை பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதே மாதிரி என்ன வேணாலுமே பேசலாம் பேசுறது தான் முக்கியம் தப்பாக பேசுறது பெரிய விஷயமே கிடையாது அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இது ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் தேர்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் ஸோ அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரொம்ப சின்ன சின்ன வாக்கியம் இப்போ என் பேர் அருணா உங்கள் பேர் என்ன மை நேம் இஸ் அருணா வாட் இஸ் யுவர் நேம் இதை நீங்கள் கேட்க மாட்டிங்களா ஐ கம் ஃப்ரம் சென்னை வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம் நான் சென்னையிலேருந்து வந்து வரேன் நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்க இப்போது ஐ எம் வாட்சிங் டெலிவிஷன் வாட் ஆர் யூ டூயிங் நான் டிவி பார்த்துட்ருக்கேன் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க இதே மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் ரெண்டு சென்டென்ஸ் இதே மாதிரி குட்டி குட்டி டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் எல்லாமே ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேவா இது தேர்ட் திங் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரி டெல்லிங் பார்த்தோம் அடுத்து ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பீக்கிங் சொன்னேன் அடுத்து டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லியிருக்கேன் ஃபோர்த்து திங் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா டைரி ரைட்டிங் எத்தனை பேருக்கு டைரி எழுதுகிற பழக்கம் இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு டைரி எழுதுகிற பழக்கம் இல்லை அப்படின்னா கூட இந்த ஹண்ட்ரட் டேஸ் சேலஞ்சுக்காகவது இதை நீங்கள் ஒரு ப்ராக்டிஸாக நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இன்னைக்கு மார்னிங்லேருந்து நீங்கள் என்னென்னலாம் செஞ்சிங்க அப்படிங்கிறத இங்கிலீஷ்லேயே நீங்கள் வந்து ரைட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லையா நீங்கள் என்ன செய்யலான்னா இன்றைக்கி என்ன ஸ்டோரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க இன்றைக்கி என்ன ஆப்ஜெக்டை பற்றி நீங்கள் பேசுனீங்க இன்றைக்கி என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் நீங்கள் வந்து என்ன ரெண்டு சென்டென்ஸை நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிங்க என்னென்ன நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பீக்கிங் டிரான்ஸ்லேஷன் ஸ்டோரி டெல்லிங் செஞ்சிங்கங்கிறத உங்கள் டைரியில் நீங்கள் எழுதுங்க ஓகேவா ஸோ இந்த நாலு விஷயத்த நீங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸ் நீங்கள் கண்டினியூஸாக விடாமல் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் உங்களால் ஃப்ளூவெண்ட்டாக இங்கிலீஷ் பேச முடியும் உங்களுடைய இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷனில் மிகப்பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நிச்சயமாக இருக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா உங்ககிட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா பேசும்போது நான் தப்பு இல்லாமல் தான் பேசணும் கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸே வரக்கூடாது அப்படின்னு தயவு செஞ்சு நீங்கள் நினைக்காதீங்க மேக்கிங் மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் குவைட் காமன் வித்தவுட் மேக்கிங் மிஸ்டேக்ஸ் வி கேனாட் லேர்ன் எனி திங் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு மே ஆல்சோ வெதர் யூ ஸ்பீக் அ ஷார்ட் சென்டென்ஸ் ஆர் அ லெங்தி ஒன் இட் டஸ் இன் மேட்டர் த மெயின் திங் இஸ் யூ ஹாவ் டு கம்யூனிகேட் யூ ஷேர் யுவர் ஐடியாஸ் இன் இங்கிலீஷ் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் இஸ் த கீ நம்ம நம்மளுடைய ஐடியாஸை வந்து இங்கிலீஷில் ஷேர் பண்ணுறோமா அதுதான் முக்கியம் ஓகேவா ஸோ நம்ம அதுக்காக தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமையே நம்ம பேசணும் அப்படின்னா இனிஷியல் லெவலில் கண்டிப்பாக அது வராது மிஸ்டேக்ஸ் வர தான் செய்யும் நம்ம மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணி பண்ணி தான் நம்மளை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் நான் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் போகிறேன் மேம் எனக்கு இங்கிலீஷ் வருமா வராது எனக்கு வந்து கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமல் எனக்கு நல்லா ரைட் பண்ண தெரியும் எனக்கு அவ்வளோ கிராமர் ரூல்ஸ் தெரியும் எனக்கு இங்கிலீஷ் வருமா வராது எனக்கு நிறைய வெக்காபுலரி தெரியும் எனக்கு நிறைய ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ் தெரியும் எனக்கு இங்கிலீஷ் வருமா வராது நான் இங்கிலீஷ் வந்து பேசி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இங்கிலீஷ் வருமா சென் பர்சன்ட் இங்கிலீஷ் வரும் நூறு சதவீதம் வரும் பேசுனா
இதை கண்டினியூஸாக ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸ் நீங்கள் செஞ்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய இங்கிலீஷ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த சேலஞ்சுக்கு யாரெல்லாம் ஒத்துக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்கங்கிறத எனக்கு காமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஆனால் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்கிறது முக்கியம் கிடையாது இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த ஹண்ட்ரட் டேயில் உங்களோடய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறதையும் எனக்கு காமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா உங்களில் யாராவது ஒரு ரெண்டு மூணு பேராவது இதை ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தது அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொன்னீங்க காமிச்சிங்க அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இதே மாதிரி விஷயத்துக்கு நீங்கள் இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கும்போது உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க வந்து உங்களை கிண்டல் அடிக்கிறாங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு உங்களை ஏதாவது சொல்கிறாங்க கமெண்ட் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து உங்களை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் இதுக்கு யாருமே தேவையில்லை செல்ஃபாக நீங்கள் மட்டுமே உங்கள் கையில் ஒரு மொபைல் மட்டும் இருந்தால் போதும் நவ டேஸ் வந்து சோசியல் மீடியா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கையில் தான் இருக்குது அதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நவ டேஸ் சோஷியல் மீடியா இஸ் லைக் அ பூல் இட் இஸ் அப் டு அஸ் டு ஹேண்டில் இட் வைஸ்லி ஸோ நம்ம எல்லாருமே வந்து அடல்ட் தான் யாரும் ஒன்றும் ரொம்ப ஸ்கூல் கோயிங் இட் ஸோ சின்ன குழந்தைங்களோ கிடையாது ஸோ உங்கள் கையில் இருக்கிற இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் மொபைல் மட்டுமே போதும் உங்களுடைய ஃப்ளூயன்ஸியை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு மற்றவங்களுடைய காமெண்ட் அவங்க வந்து உங்களை வந்து ஒரு மாதிரி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு தயவு செஞ்சு யாரும் எந்த இம்பார்ட்டன்ஸும் கொடுக்காதீங்க அதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதனால் பாதிப்படையிறது நாம தான் நீங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருந்து நீங்கள் நல்லா பேசி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மோட்டிவேட்டடாக நீங்கள் கூட இருக்கலாம் அது உங்க கையில தான் இருக்கு ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு யூ ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் வீடியோ ஃபார் கெட்டிங் ஃபர்தர் நோட்டிபிகேஷன்